వెల్కమ్ టు పిటిటివి న్యూస్ పద్నాలుగు రోజులు ఇరవై బిల్లులు అందులో పంతొమ్మిది ఆమోదం ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాల తీరు చాలా అద్భుతంగా అంటే చాలా అత్యద్భుతంగా సభను నిర్వహించారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇందులో ఎలా అంటే సందేహం లేదు ప్రతిపక్షం ఎంత టార్గెట్ చేసినా అధికార పక్షాన్ని ఏదో విధంగా ప్రతిపక్షం మీద ప్రతిపక్షం అధికార పక్షం మీద బురద జల్లాలని ప్రయత్నించిన ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టాలనే ప్రయత్నాలు శత విధాల చేసిన అవేమి వర్కౌట్ కాకుండా ప్రతిపక్షం ఎత్తులను చిత్తు చేయడంలో అధి అధికార పక్షం ఎంతవరకు సక్సెస్ అయిందో మనందరం చూసాం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బడ్జెట్ సమావేశాలు ముగిసిపోయినాయి కంప్లీట్గా రిలాక్స్ అయిపోయారు అందరూ ఇప్పుడు ఎందుకంటే చాలా ఆగ్రహ ఆవేశాలతో ఫస్ట్ కొన్ని రోజులు చాలా వాదనలతో చాలా గరం గరంగా నడిచాయని చెప్పాలి సమావేశాలు తర్వాత ఎప్పుడైతే ప్రతిపక్షం వాకౌట్లు చేయడం అలాగే ప్రతిపక్ష సభ్యులను సస్పెండ్ చేయడం ఇవన్నీ తర్వాత బిల్లులు ప్రశాంతంగా ప్రవేశపెట్టారు చాలా కీలక బిల్లులని ప్రవేశపెట్టారు ఎందుకంటే ఒక ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే వచ్చిన యాభై రోజుల లోపే ఇలాంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం నిజంగా ఒక అద్భుత ఘట్టానికి ఆవిష్కరణకు నాంది పలకడమే అని చెప్పాలి ఇంకా ఐదేళ్ళు ఉంది పరిపాలన మనం చూడాల్సింది స్టార్టింగ్ ఇది శాంపుల్ మాత్రమే అయితే అప్పుడే జగన్ గారి మార్క్ కనిపించింది ముఖ్యమంత్రి అంటే ఇలా ఉండాలి అని ప్రజల్లో ఒక ఆల్రెడీ ఒక వాదన అయితే స్టార్ట్ అయింది హర్షాత్రేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఎందుకంటే పంతొమ్మిది బిల్లులు అంటే మామూలు విషయం కాదు ఆ పంతొమ్మిది బిల్లులు కూడా గత ప్రభుత్వాలు ఏవి కూడా గతంలో అసెంబ్లీలో చర్చ జరిగినప్పుడు ప్రధానంగా బిల్లులకు ఎలాంటి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవారు ఎలాంటి వివాదాలు జరిగాయి అనేది మనం చూసాం అయితే అందుకు భిన్నంగా వ్యవహరించింది జగన్ సర్కారు పలు అంశాలపై చర్చలు జరపడమే కాకుండా బిల్లులకు ఆమోద ముద్ర వేయడం కూడా చాలా అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన విషయం అయితే తాజాగా సభ ఆమోదం పొందిన తర్వాత బిల్లుల్లో కొన్ని బిల్లుల్లో ఆ బిల్లును మనం చూసుకుంటే వెనకబడిన వర్గాలతో పాటు ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ మహిళలకు మేలు కలిగించే చట్టాలతో పాటు ప్రజలందరికీ ఉపయోగపడేలా అంటే ప్రధానంగా ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల్లో మనం చూసాం ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల్లో అడ్డు అదుపు లేకుండా భారీ వసూలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఫీజుల రూపంలో పిండి మరీ వసూలు చేస్తూ ఉంటారు వాటికి చెక్ పట్టేలా ఒక బిల్లుకి ఆమోద ముద్ర వేయడం అలాగే ఉపాధి చట్టానికి సంబంధించి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఉపాధి చట్టం డెబ్బై శాతం స్థానికులకే అవకాశం ఇవ్వాలి ఇక్కడ నుంచి ఏ కంపెనీలోనైనా అని ఒక బిల్లుకి ఆమోద ముద్ర వేయడం ఇవన్నీ కూడా అంటే గతంలో కూడా ప్రభుత్వం గత గత ప్రభుత్వం అంటే గతంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ సంబంధించి చూసుకుంటే కనుక గత ప్రభుత్వాల హయాంలో చూసుకుంటే అసెంబ్లీలో కొంతమందికి ఛాన్స్ ఉండేది కాదు మాట్లాడడం అంటే బిల్లు విషయాన్ని పక్కన పెడితే వాళ్ళ సభ్యులకు కూడా మాట్లాడేందుకు అవకాశం ఇచ్చేవారు కదా కానీ జగన్ గారు మాత్రం వాళ్ళ సభ్యులకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు ప్రతి ఒక్కరు వైఎస్ఆర్సీపీకి సంబంధించిన ప్రతి శాసనసభ్యుడు ప్రతి ఎమ్మెల్యే కూడా ఏదో సందర్భంలో తన వాణిని వినిపించే అవకాశం ఇచ్చారు సభలో అంటే కొత్త పాత అనేది తేడా లేకుండా ఎందుకంటే నూట యాభై ఒక్క మందిలో చాలామంది కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు ఈసారి అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా సభలో మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చారు వాళ్ళ నియోజకవర్గ సమస్యలను అక్కడ సభలో ప్రజల సాక్షిగా వాళ్ళు ప్రస్తావించే ప్రయత్నం వాళ్ళు చేశారు ఆ ఛాన్స్ జగన్ గారు ఇచ్చారు దానికి సంబంధించి అక్కడ ఉన్న మంత్రులు కానీ వాళ్ళ దృష్టికి వెళ్ళడం ఆ సమస్య పరిష్కరించేలా నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని వాళ్ళు వెంటనే చెప్పడం ఇదంతా కూడా చాలా అంటే ఒక్కొక్క సందర్భంలో జగన్ గారు తన సీట్లో కూర్చుని ఉన్నా సరే ప్రతిపక్షం మాట్లాడుతున్న టైంలో ఒకవేళ ఈయన కౌంటర్ వేయాలి అంటే ఈయన వెంటనే లెగిసి మాట్లాడడం ఆ ప్రతిపక్షాన్ని వాళ్ళకి సెట్ అయ్యి వాళ్ళు ఎలాంటి విమర్శలు చేసినా సరే విమర్శలకు ప్రతి విమర్శ చేయడంలో జగన్ గారు కూడా ఎక్కడా తగ్గలేదు ఓవరాల్గా బిల్లులు ప్రవేశపెట్టడం బిల్లులు పంతొమ్మిది బిల్లులు ఆమోదించబడడం పద్నాలుగు రోజుల్లో నిజంగా ఇది ఒక రికార్డు అసెంబ్లీలో ఒక రకంగా ఊహించిన పరిణామం బడ్జెట్ సమావేశాలు ఎంత ప్రశాంతంగా నిర్వహించచ్చా అని కూడా అనుకుంటున్నారు మొత్తం మిగిలిన రాష్ట్రాలు చూస్తూ ఉంటే ఎందుకంటే జగన్ గారు వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా చాలా ఊహించని నిర్ణయాలు సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు అలాంటి ఎందుకంటే ఐదుగురు డిప్యూటీ సీఎంలకు ఛాన్స్ ఇవ్వడం అన్ని సామాజిక వర్గాలని కలుపుకుపోవడం రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు అనే ఒక విమర్శ ఉన్న నేపథ్యంలో రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన నేతలని పక్కన పెట్టి చాలామందిని కీలక నేతలను పక్కన పెట్టి క్యాబినెట్ ఏర్పాటు చేశారు ఆ క్యాబినెట్లో చూసాం మనం చాలామంది రెడ్డి నేతలను పక్కన పెట్టడం ఇదంతా కూడా ఒక మార్క్ అంటే ఆయన మీద ఒక ముద్ర పడిపోతుందనే టైంలో ఆ ముద్రను చెరిపి వేసుకోవడానికి ఆయన చాలా కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు ప్రజా పాలన అలాగే ప్రజాభివృద్ధి అలాగే సంక్షేమం ప్రజా సంక్షేమం ఇలాంటి ఇలాంటి వాటిని ఆయన చ
ओवराल असैम्ली शासन सब सवेश बजे सवेश अने विषय में मत एला अन ले चाल अद्भुत निर्वहितर इदे इपू प्रजल वि टाक प्र प्रत्येक पब्लिक सवेश चला रच रच गोल गोल जी इप्ड मत चाल अद्भुत निर्वहितर असल स्टार्ट इलास्तार मे ऊहिचन प्रजु ने चुप्त सदर्भं ओवराल चूसक मार्क संपादे अब जगन ग याबे रोज परपाल अंदर की रे सार बजे सवेश रे सारू चाला कीलक रेडो सारी बजे सवेश रेसार असैम्ली सवेश सारी रेडो सारी बजे सवेश चला कीलक व्यवहार तन तन मार्के चूपार जगन परपाल एला उ शांपल मे मुन मुद्दे इंका चूड़ा मत शासन सब सवेश अंदर नीचे हर्षात रेखा व्यक्त हो जगन गो मुझे प्रजर इक मुन मुझे आये परपाल चुदा स्टेट वीडियो कच्चे लाइक् मरी वीडियो सब्सक्रैबी